UAV của Nga, UAV tập kích hạ tầng của Ukraine. Su-25 Nga không kích, phá hủy khí tài Ukraine. Ukraine khẳng định hai xe tăng T-72 của Nga bị phá hủy trên mặt trận Kupiansk. Israel chia mũi tiến công, tạo thế gọng kìm xóa sổ Hamas. Kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh youtube báo điện tử VOV. Vừa rồi là những thông tin đáng chú ý sẽ có trong chương trình. Sau đây xin mời quý vị cùng đến với nội dung chi tiết. Mở đầu sẽ là các tin tức cập nhật về tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Nga đã mở cuộc tập kích bằng hàng loạt máy bay không người lái UAV tự sát nhằm vào các hạ tầng ở miền Tây và miền Nam Ukraine. Đây là cuộc tập kích lớn nhất trong nhiều tuần qua. Reuters dẫn thông tin từ giới chức Ukraine cho biết, dạng sáng ngày 3 tháng 11, Nga đã tấn công UAV và hàng loạt hạ tầng của Ukraine ở các khu vực khác nhau. Theo không quân Ukraine, hệ thống phòng không của nước này đã bắn hạ 24 trong số 40 UAV Shahed của Nga. Ngoài ra, Ukraine cũng đánh chặn một tên lửa X-59. Hệ thống phòng không được kích hoạt ở 10 vùng khác nhau của Ukraine, có báo động không kích kéo dài vài giờ đồng hồ. Thống đốc Lvov Maxim Kozitsky cho biết, một cơ sở hạ tầng ở tỉnh này bị tấn công ít nhất 5 lần. Hiện chưa có thông tin về thương vong, thiệt hại sau vụ tập kích. Tại vùng ivano frankiv lân cận, một cơ sở quân sự cũng trở thành mục tiêu của các UAV Nga. Ở Kharkov, vụ tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại một hạ tầng dân sự. Thống đốc Oleg Kipper cho hay, 8 người, trong đó có 2 trẻ em, ở đây phải nhờ đến sự hỗ trợ của y tế do sang chấn tâm lý. Theo Bộ trưởng Nội vụ Ukraine Iho Klimenko, một số tài sản dân sự ở Kharkov, trong đó có xe hơi, gara sửa chữa ô tô, bị hư hại. Đây là vụ tập kích UAV lớn nhất của Nga trong vòng nhiều tuần trở lại đây nhằm vào tỉnh Kharkov ở Đông Bắc, Odessa, Kherson ở miền Nam và Lvov ở miền Tây Ukraine. Bộ Quốc phòng Nga vừa công bố video ghi lại cảnh các máy bay Su-25 tấn công các vị trí của Ukraine trên chiến trường, đồng thời biến khí tài của Ukraine thành đống đổ nát ở hướng Donetsk. Nga triển khai máy bay tấn công Su-25 phá hủy các mục tiêu của Ukraine trong chiến dịch quân sự. Bộ Quốc phòng Nga tuyên bố, sau cuộc không kích, các cứ điểm kiên cố và khí tài của Ukraine bị phá hủy. Su-25 là máy bay tấn công mặt đất, được thiết kế để yểm trợ cho các lực lượng mặt đất cả ban ngày và ban đêm. Hiện nay, quân đội Nga biên chế các phiên bản Su-25 gồm Su-25SM, Su-25SM3 và Su-25UB. Là cường kích với nhiệm vụ tấn công các mục tiêu của Ukraine trên mặt đất, máy bay Su-25 của Nga phải đương đầu với rất nhiều thách thức đặc biệt từ các hệ thống tên lửa phòng không vác vai Manpass mà phương Tây đã viện trợ cho Ukraine. Su-25 được thiết kế để tấn công trực tiếp và hỗ trợ cận chiến. Với tốc độ tối đa khoảng 956 km h và chấn bay 6.700 m, ngoài một khẩu pháo 2 nòng 30 mm với 250 đạn pháo, Su-25 có thể mang hơn 4 tấn đạn dược, bao gồm tên lửa, rocket, bom điều khiển và không điều khiển, thậm chí cả pháo bổ sung. Su-25 được trang bị các tấm thép và titan dày từ 6mm đến 25mm xung quanh buồng lái, các bộ phận của thân máy bay và cánh, cũng như các bình nhiên liệu. Trong chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine, Nga thường sử dụng cường kích Su-25 trong các nhiệm vụ cận chiến. Cường kích Nga thường đi theo cặp và có trực thăng quân sự yểm trợ. Để tránh bị radar đối phương phát hiện, Su-25 của Nga thường bay ở tầm thấp so với mặt đất khi làm nhiệm vụ. Tuy nhiên, chiến thuật này cũng có rủi ro nhất định khi các hệ thống màn pass của Ukraine khai hỏa trên chiến trường. Phía Ukraine mới đây tiết lộ, hai xe tăng T-72 của Nga đã bị quân đội Ukraine phá hủy trên mặt trận Kupiansk. Ông Matem Lishoho, người đứng đầu chính quyền quân sự vùng Lugansk của Ukraine, đăng tải một đoạn video trên Telegram kèm nội dung. Nga đã thất bại trong việc sử dụng T-72 trong các cuộc tấn công vào thành trì Kupiansk. Sau khi bị trúng mìn, một chiếc tăng T-72 đã phát nổ ngay lập tức, chiếc còn lại bị hư hại nhẹ. Tuy nhiên, chiếc T-72 sau đó bị lực lượng vũ trang Ukraine phá hủy bằng một đòn tấn công chính xác bằng máy bay không người lái. Hiện giới chức Nga vẫn chưa bình luận về các thông tin trên. Trong những tuần gần đây, Ukraine tích cực huy động xe tăng phương Tây cũng như nhiều máy bay không người lái nội địa trên mặt trận. Hôm 29 tháng 10, Bộ trưởng Bộ Chuyển đổi Kỹ thuật số Ukraine thông báo đã triển khai hơn 1.500 máy bay không người lái UAV cảm tử Stray nội địa nhằm tăng cường sức mạnh cho binh sĩ nước này ở mặt trận phía đông trong cuộc xung đột với Nga. 
Vào tháng 5 năm 2023, Nga tuyên bố tung hàng loạt xe tăng T-90M và T-72 vào chiến dịch quân sự đặc biệt. Được biết, biến thể T-72 được Nga triển khai trên chiến trường là T-72B3, nâng cấp với hệ thống điều khiển hỏa lực và bộ giáp bảo vệ gia cố chắc chắn hơn để gia tăng khả năng sống sót trên chiến trường. T-72B3 vẫn giữ nguyên vũ khí, chính là pháo nòng trơn 2A46M5 125mm với con số đạn mang theo là 40 viên. Pháo có khả năng bắn các loại đạn xuyên giáp APDS, phân mảnh nổ mạnh HDS, chống tăng nổ mạnh HIT và các tên lửa chống tăng như 9M119 Sver hoặc 9M119M Reflex. Vũ khí thứ cấp được trang bị cho xe tăng là súng máy PKTM 7,62mm gắn đồng trục bên phải vũ khí chính và một súng máy NSV 12,7mm được gắn trên tháp chỉ huy. Bộ Quốc phòng Mỹ ngày 3 tháng 11 đã công bố gói viện trợ quân sự mới trị giá 425 triệu đô la Mỹ dành cho Ukraine, bao gồm các loại đạn phòng không và pháo cũng như vũ khí chống tăng. Những hạng mục nêu trên cùng với đạn dược dành cho vũ khí hàng nhẹ, đạn phân mảnh và các mặt hàng khác là một phần trong lô thiết bị trị giá 125 triệu đô la Mỹ được lấy từ kho dự trữ hiện có của quân đội Mỹ. Gói viện trợ mới còn bao gồm các loại đạn dẫn đường bằng laser để đánh chặn máy bay không người lái UAV trị giá 300 triệu đô la Mỹ sẽ được tài trợ thông qua Sáng kiến Hỗ trợ An ninh Ukraine USAI. Đến nay, Mỹ là nhà tài trợ an ninh lớn nhất của Ukraine, với cam kết dành hơn 44,2 tỷ đô la Mỹ cho quốc gia Đông Âu kể từ tháng 2 năm 2022. Tháng 10 vừa qua, sau khi cuộc chiến giữa Israel và Hamas nổ ra, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã có ý định đến thủ đô Tel Aviv của Israel. Tuy nhiên, thời điểm đó, chính quyền Tổng thống Netanyahu đã từ chối tiếp ông Zelensky. Nhưng mọi chuyện hiện tại đã khác được ông Zelensky cho là sẽ thực hiện chuyến đi vào tuần tới để thăm Israel. Truyền hình Israel hôm 3 tháng 11 đưa tin về chuẩn bị cho chuyến thăm Israel của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky vào tuần tới đang ở giai đoạn nâng cao. Báo chí Israel cho rằng chuyến thăm của ông Zelensky thể hiện điều gì đó về một mặt trận thống nhất của Israel, Ukraine, châu Âu và Mỹ so với trục Nga-Iran. Theo Times of Israel, bức ảnh của ông Zelensky với Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ gửi thông điệp về một thế giới bị tấn công, chống lại thế giới đang tấn công. Ông Zelensky có thể đến thăm Israel vào thứ hai hoặc thứ ba tuần tới. Chuyến đi diễn ra ba tuần sau khi Israel từ chối lời đề nghị tới thăm của Tổng thống Ukraine. Các quan chức được cho là đã nói với ông rằng thời điểm chưa thích hợp. Khi cuộc chiến israel Hamas gây sự chú ý của quốc tế, Ukraine được cho là đã phải cạnh tranh với Israel để có được đạn dược và tài trợ của Mỹ. Dù Tổng thống Mỹ Joe Biden cam kết tiếp tục cung cấp vũ khí cho cả hai cuộc xung đột, Đảng Cộng Hòa kiểm soát Hạ viện đã nói rằng họ sẽ ưu tiên Israel. Ngay cả trước khi nổ ra xung đột ở Trung Đông, ông Zelensky đã lo phương Tây sẽ mất dần sự quan tâm với nước này. Các trợ lý của Zelensky cho rằng ông từ chối thừa nhận mình sẽ không được hỗ trợ đầy đủ trong cuộc chiến với Nga. Liên quan đến tình hình chiến sự giữa Israel và lực lượng Hamas, những hình ảnh vệ tinh cho thấy quân đội Israel tiếp tục tiến vào Gaza, khép chặt vòng vây nhằm xóa sổ lực lượng Hamas. CNN dẫn hình ảnh và video vệ tinh từ các nguồn chính thức và công khai cho thấy lực lượng Israel đang tiến gần đến thành phố Gaza, trung tâm dân cư lớn nhất và đông đúc nhất ở giải Gaza. Phân tích hình ảnh của CNN đã làm rõ thêm tình hình thực địa, khi lực lượng phòng vệ Israel, IDF tuyên bố, bao vây thành phố Gaza trong tuần này. Kể từ khi IDF phát động cuộc tấn công trên bộ vào Gaza một tuần trước, đánh dấu giai đoạn mới nhất trong cuộc chiến chống lại lực lượng Hamas, quân đội Israel đã tiến công theo ba trục, từ biên giới phía tây bắc của Gaza dọc theo bờ biển địa trung hải, từ phía đông bắc gần Bay Hanun và từ đông sang tây dọc theo phía nam thành phố Gaza, trong một nỗ lực rõ ràng nhằm chia giải Gaza thành hai phần. Theo hình ảnh vệ tinh, quân đội Israel đã tiến sâu hơn dọc theo giải phía Tây về phía biển, cho thấy lực lượng này đã bao vây hoàn toàn thành phố Gaza ở khoảng cách 1 km. Mặc dù hình ảnh có độ phân giải thấp nhưng cũng hiển thị dấu vết của các xe bọc thép hạng nặng chạy ngang qua giải Gaza, phía nam trung tâm đô thị, gần đến bờ biển. Các video cho thấy cuộc tiến công của Israel về phía nam thành phố Gaza vẫn chưa xuất hiện. Nhưng video được IDF chia sẻ và lan truyền trên mạng xã hội trong những ngày gần đây cho thấy 
quân đội Israel đã di chuyển đến các khu vực cực Bắc ở Gaza và đang tập trung ở ngoại vi thành phố Gaza từ phía Bắc. Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố chính phủ của ông phản đối bất kỳ lệnh ngừng bắn tạm thời nào ở giải Gaza trừ khi Hamas trao trả tất cả các con tin mà họ bắt giữ. Phát biểu tối ngày 3 tháng 11 trên truyền hình, Thủ tướng Netanyahu nhận định Israel phản đối lệnh ngừng bắn tạm thời mà không bao gồm việc giải phóng tất cả các con tin của chúng tôi. Israel sẽ không cho phép đưa nhiên liệu vào giải Gaza và phản đối việc chuyển tiền vào giải Gaza. Tuyên bố trên được ông Netanyahu đưa ra sau khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có chuyến thăm Tel Aviv và cho biết Washington tin rằng những nỗ lực viện trợ nhân đạo cho giải Gaza đưa con tin ra ngoài nên được tạo điều kiện thuận lợi bằng việc ngừng bắn nhân đạo. Ngoại trưởng Blinken cũng thông báo trong cuộc họp báo rằng Mỹ và Israel đã có cơ chế xác định để cung cấp nhiên liệu cho các bệnh viện ở Gaza. Đến thời điểm hiện tại, số con tin được cho là bị Hamas bắt giữ vào ngày 7 tháng 10 đã lên đến 241 người. Quân đội Israel cũng cho biết hôm thứ Sáu rằng số binh sĩ Israel thiệt mạng khi chiến đấu ở giải Gaza lên tới 25 người. Báo chí phương Tây dẫn nguồn tin tình báo Mỹ giấu tên tiết lộ rằng hàng quân sự tư nhân Wagner của Nga có kế hoạch cung cấp cho lực lượng Hezbollah ở Liban một hệ thống phòng không. Điện Kremlin vừa lên tiếng bác bỏ thông tin trên. Khi được hỏi về thông tin Wagner sẽ cung cấp hệ thống phòng không cho Hezbollah, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov trả lời. Trên thực tế, Nga khẳng định rằng một nhóm như Wagner không tồn tại. Tất cả những suy nghĩ này không dựa trên điều gì và không có cơ sở. Vẫn có các kênh liên lạc khẩn cấp giữa quân đội Nga và Mỹ. Và nếu có mối lo ngại thực sự về điều gì đó, người Mỹ có thể chuyển chúng đến quân đội của người Nga. Trước đó, bài viết của Wall Street Journal nói rằng Wagner có kế hoạch cung cấp hệ thống Panzer S-1, NATO gọi là SA-22, sử dụng tên lửa phòng không và súng phòng không để đánh chặn máy bay. Tập đoàn Wagner của Bộ Quốc phòng Nga quản lý kể từ khi ông chùm Evgeny Prigozhin dân quân thực hiện cuộc binh biến hồi tháng 6. Tổng thống Putin và Điện Kremlin nhiều lần nói rằng không có cơ sở pháp lý cho sự tồn tại của Wagner vì luật của Nga cấm các lực lượng đánh thuê. Hãng AFP ngày 4 tháng 11 đưa tin con trai cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump là ông Eric Trump vừa kết thúc hai ngày ra tòa tại bang New York, Mỹ trong vụ kiện dân sự cáo buộc tập đoàn của gia đình gian lận trong kinh doanh. Tại phiên tòa, con trai ông Trump nói cha mình đang hừng hực chờ ra tòa. Ông Eric Trump nói rằng cha mình chắc chắn sẽ đến đây dự phiên tòa vào ngày 6 tháng 11. Tôi biết rằng ông ấy rất hừng hực chờ ngày đến đây. Và ông ấy nghĩ rằng đây là một trong những sự bất công khó tin nhất từng chứng kiến. Dự kiến, đây sẽ là lần đầu tiên ông Trump cung cấp lời khai trước phiên tòa công khai trong tất cả các phiên tòa dân sự và hình sự mà ông đang đối diện. Rời phòng xét xử tại Manhattan hôm 3 tháng 11, ông Eric Trump lên án vụ việc là sự lãng phí lớn tiền của người đóng thuế. Ông Eric, 39 tuổi, và anh trai Donald Trump Jr., 46 tuổi, là các phó tổng giám đốc của tập đoàn Trump Organization, Tập đoàn gồm mạng lưới các công ty quản lý, các tòa nhà dân cư, cao ốc văn phòng, khách sạn hạng sang và các sân gốc khắp thế giới. Tập đoàn bị cáo buộc thổi phồng giá trị tài sản nhiều tỷ đô la Mỹ để được hưởng lợi trong vay tiền và mua bảo hiểm. Ông Trump và các con trai không có nguy cơ phải ngồi tù trong vụ án này, nhưng phải đối diện khoản tiền phạt lên tới 250 triệu đô la Mỹ và có khả năng bị buộc rời khỏi ban quản lý doanh nghiệp gia đình. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Toàn cảnh quốc tế trên kênh youtube báo điện tử VOV. Nếu yêu thích chương trình, xin mời quý vị hãy ấn like, đăng ký kênh, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự cập nhật mới nhất của chúng tôi. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!